Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 5 minit bersama Tegu untuk tajuk nilai kegrafian, ilustrasi. 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 Ya, boleh dihasilkan secara manual digital sebenarnya atau gabungan antara manual dengan digital. Ilustrasi dapat menyampaikan mesej, idea dan pemikiran. Tiga perkara, tiga perkara, mesej, idea dan pemikiran. Definisi ilustrasi. Ilustrasi ialah penghasilan sesuatu imej bagi tujuan dekorasi. Tujuan apa? Dekorasi, interpretasi dan komunikasi secara visual daripada tag, proses idea atau Demikian, ilustrasi bukan sahaja merujuk kepada karya akhir di persembahkan tetapi juga proses perjalanan idea bergambar. Ilustrasi boleh dihasilkan dalam pelbagai media, medium dan teknik. Selagi karya itu menunjukkan representasi visual kepada sesuatu yang ingin digambarkan. Apa yang awak ini digambarkan. Ilustrasi yang Seterusnya, jenis jenis ilustrasi ini ada jenis industri dan teknikal, ilustrasi sains dan perubatan, dekoratif, imajinasi, ekspresi, periklanan, fashion, penerbitan, flora dan fauna, komik dan animasi. Datuk Muhammad No bin Muhammad Khalid merupakan apa? Ha, seperti komik ya ini sebagai lat kartun lat kartun lat okay. contoh karya beliau yang terkenal ialah Kapun Boy Kapun Boy ya dan Maksud ini awak boleh cuba google banyak juga yang terkenal ok seterusnya ilustrasi tadi ini ilustrasi tadi Ilustrasi teknik industri atau teknik keadaan ilustrasi teknik ilustrasi ini digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil industri. Okay, ilustrasi sains dan perubatan. Sepertinya. Ilustrasi ini digunakan dalam kajian autonomi tubuh badan manusia dan sains perubatan dengan meluas. Membantu memudahkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan. Okay. Ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif. Fungsi menghiasi objek suatu reka bentuk dengan sederhana atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Dekor, awak nak dekor, um, atau buku skrip awak ke dan sebagainya boleh. Okay. Contoh, bentuk kelopak bunga, daun dan gaya karangan. Okay. Ilustrasi imajinasi. Ilustrasi imajinasi ini dikenali sebagai ilustrasi khayalan. Ilustrasi ini dihasilkan daripada pengolahan daya kita imajinatif khayalan. Eh? Sering digunakan dalam edisi uh, cerita dan novel dan komik. Eh? Ilustrasi ekspresi. Okey, menunjukkan mimik-mimik muka apa tadi. Okay. Ekspresi berarti penukapan atau proses memperlihatkan atau menyatakan maksud perasaan dan sebagainya. Ilustrasi ekspresi juga berarti air muka. Dan awak populis sekarang emoji lah. Ilustrasi penerbitan. Ilustrasi penerbitan digunakan pada kulit buku, buku kanak-kanak, risalah, kata-kata, kulit, novel, kartun dan ilustrasi cepen. Ilustrasi ini juga dapat menyampaikan maklumat 
dan menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. Oh my family guru hantu dengan keadaan rumah Oke, okay, seterusnya kita tengok ilustrasi fashion. Ilustrasi fashion ini memaparkan rekan gaya rekan pakaian ah. Rekan pakaian fashion. Inilah ilustrasi fashion. Ilustrasi komik dan animasi. Ha, ini komik lah. Ini terkenal dulu ah uh, bersama-sama dulu. Awak kena kena kuramen okey ilustrasi dan uh, uh, animasi komik berkaitan dengan perceritaan berbentuk ilustrasi ilustrasi ini juga menggunakan satu ataupun lebih panel untuk memastikan secara berurutan hmm. komik dan animasi dikaitkan dengan sesuatu cerita lucu novel grafik dan adi ira macam tu ah Ilustrasi, ilustrasi pengiklanan. Ilustrasi pengiklanan dikenali sebagai ilustrasi produk. Untuk mempromos, mempromosikan produk. Untuk menyampaikan maklumat dan perkhidmatan yang ini ditunjukkan. Okey. Ini banyak ni boleh dilihat pada majalah, doktor, surat khabar, risalah dan perkhidmatan. Ilustrasi flora dan fauna. Ilustrasi ini menggambarkan alam sebenar secara lukisan atau percatan merujuk kepada tumbuh-tumbuhan uh, dan haiwan. Ilustrasi ini alam ini memaparkan gambaran alam fantasi. Ramai pelukis yang berminat menghasilkan ilustrasi flora dan fauna. Media dan teknik. Media. Definisi media ialah alat atau perpuluhan antara dalam komunikasi dan perhubungan. Media cetak pula ialah alat untuk ataupun saluran komunikasi yang berupaya uh, berupa bahan cetakan ataupun penerbitan. Pelbagai media secara bercetak maupun digital seperti poster, periklanan, pembukusan, buku cerita, buku teks, buku menerima, komen, surat khabar, stamp, Postcard dan mural banyak lagi ya. Seiring dengan perkembangan teknologi digital masa kini, medium dan teknik penghasilan ilustrasi turut mengalami perubahan. Ilustrator menggunakan berbagai medium dan teknik boleh menghasilkan karya ilustrasi yang menarik. Karya ilustrasi juga boleh menjadi asas kepada penghasilan karya kreatif yang naik misalnya animasi dan permainan digital. Medium merupakan bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi. Itu medium yang digunakan cat dakwah, cat air, gus, akrilik, pensel, pensel warna, pen, maka peranti digital dan perisian CGI. Okay. Saya boleh bersetuju guna Adobe lah. Adobe Photoshop, Adobe. Um, Okay. Teknik Teknik penghasilan karya ilustrasi sering berubah-ubah mengikut peredaran zaman dan kemajuan teknologi okay. Teknik tradisional ialah aplikasi bahan dengan alat atas secara manual Manakala teknik digital, teknik moden pula menggunakan perhati dan perisian digital ataupun gabungan kedua-duanya okay. Contoh teknik tradisional, sapuan beruh uh, kering atas basah, cak air, gasan selari Okey, potongan kayu, tampak, kolas, kertas, air, airbrush, digital pula, digital vector, uh, homontas dan digital model. Kita nak hasilkan uh, ilustrasi ini bergantung kepada awak lah. Sekarang ini, lebih senang gunakan digital. Ya. Illustrator ni merujuk kepada orang yang bertanggungjawab menghasilkan ilustrasi. Mereka perlu memahami mesej atau perjalanan cerita yang ingin disampaikan kepada penonton. Ilustrator juga perlu menguasai media dan teknik penghasilan ilustrasi bagi memastikan hasil karya mereka cantik dan menarik. Okay. 
Contoh ilustrasi menggunakan karya Marker Pen. Perjanaan idea bergambar. Ini penting. Ha? Perjanaan idea bergambar. Proses perjanaan idea bergambar membantu ilustrator untuk melakukan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelanggan dan melakukan penambahbaikan pada pada karya ada tiga jenis ya tiga jenis pertama sekali um, proses ini termine rough dan komprehensif okay. proses idea dan idea bergambar kita okay, lihat dahulu termine termine bahasa ini merupakan Eksplorasi awal proses perjanaan idea bergambar dalam saiz yang kecil dan banyak. Proses ini menegakkan teknik lakaran pensel dan atau pen serikah dan pantas. Okay, contohnya gambar ni. Okay, awak buat uh, lakaran dahulu. Okay, apa yang awak nak tunjukkan? Okay buat banyak-banyak sampai ke mana yang awak nak kemudian pilih pilih ya lepas tu rock merupakan fasa kedua iaitu ialah pemilihan bagi satu ataupun beberapa lakaran ada lakaran yang awak buat tadi tu menit tadi ni ha ni ha ni awak pilih satu pilih satu sebenarnya yang ni pilih satu yang ni ok lepas pilih ok menunjukkan rupa bentuk rupa idea yang ingin disampaikan buat kemas ini kepada lakaran awal tadi ok, nampak tak ni? Dah nampak lebih jelas ok lakaran kasar pasal rock ni lah lakaran kasar ok, yang terakhir sekali ialah komprehensif pasal ini ialah proses terakhir dalam proses perjalanan idea bergambar dan lengkap proses ini menunjukkan idea yang ingin disampaikan dan teknik ilustrasi yang ni ada tiga jenis sehingga siap yang ni yang terakhir ni iaitu apa dia thumbnail sekarang awal yang kita buat banyak-banyak 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 so, kemudian kita akan pilih satu ok lepas tu kita pilih satu dia akan jadi rod ni gambar yang awak pilih tadi lepas tu yang terakhir lah comprehensive comprehensive ya yeah merupakan pasal yang terakhir ok, itu saja uh, seperti dah lalu mengenai uh, literasi ya. terima kasih